Unternehmensführung ist ein ganz brandaktuelles Thema, weil es betrifft alle Unternehmen. Allerdings ist es auch ein ganz schwieriges Thema, weil ganz, ganz viele im Unternehmen denken, das ist so abstrakt und das ist alles so theoretisch und wie kann ich das wirklich angehen? Also die Frage ist, wie kann ich eine gute Unternehmensführung wirklich ausführen? Wie kann ich eine gute Unternehmenskultur etablieren? Das sind die Themen, die ich in diesem Video besprechen werde. Bleiben Sie also dran. Hallo, mein Name ist Axel Schröder. Ich bin der Inhaber der Unternehmensberatung Axel Schröder. Und heute möchte ich mich anfangen, einem ganz schwierigen Thema zu näher, nämlich dem Thema Unternehmensführung. Was ist Unternehmensführung? Was ist gute Unternehmensführung? Was sind die Aufgaben der Unternehmensführung? Und alles, was damit zusammenhängt. Da sind dann auch dann Themen wie Strategie dabei. Wie kann ich eine gute Unternehmenskultur etablieren und Ähnliches. Nachdem das ein relativ großer thematischer Bereich ist, haben wir uns entschieden, wir möchten daraus eine wirklich längere Serie draus machen. Und daher unsere Empfehlung, abonnieren Sie gleich unseren Kanal, damit wir Sie immer am Laufenden halten können, wenn die neuen Videos genau zu diesem Thema online gehen. Das vorneweg. Aber was ist jetzt nun eigentlich Unternehmensführung? Das ist immer die Frage, weil es so theoretisch ist. Ja? Also ganz viele Bücher in Universitäten und Ähnliches. Also was ist wirklich Unternehmensführung? Und da habe ich für Sie den ersten Praxistipp. Verstehen Sie Unternehmensführung als einen Rahmen für gutes Arbeiten in Ihrem Unternehmen und für gute Leistung aus Ihrem Unternehmen für die Kunden. Wenn Sie das hinbekommen haben, dass Sie gutes Arbeiten eingerichtet haben in Ihrem Unternehmen, dass Ihre Mitarbeiter ohne Frustration äh, ihre äh, Aufgaben erledigen können, dass das in einem guten Fluss, in einem guten Prozessfluss äh, entsprechend durchs Unternehmen geht, dass Ihre Leistungserstellung gut funktioniert, dann haben Sie eine gute Unternehmensführung. Das ist so das Ergebnis einer guten Unternehmensführung. Was ist Unternehmensführung nicht? Vielleicht können wir auch mal über diese Art nachdenken äh, und uns an das Thema einfach annähern. Unternehmensführung ist nicht der beste Monteur in Ihrem eigenen Betrieb zu sein oder der gewissenhafteste Buchhalter in Ihrem Betrieb zu sein. Also Unternehmensführung ist nicht, dass Sie als Inhaber oder als Geschäftsführer oder als Führungskraft in Ihrem Unternehmen die allerbeste Fachkraft für etwas sind sondern Unternehmensführung ist es, dass sie in der Lage sind, einen Rahmen zu stecken, in dem ihre Mitarbeiter und ihre weiteren Führungskräfte einfach gut arbeiten können und das Unternehmen die perfekte Leistung für den Kunden erbringen kann. Das ist Unternehmensführung und es ist eben nicht, dass sie selbst eben am schnellsten ein Fenster montieren können oder eben vielleicht eine Glasscheibe entsprechend ersetzen bei einer Duschwand, wenn sie Glaser sind oder einen Dachstuhl aufstellen, wenn sie ein Schreinermeister oder Zimmermann sind. Das ist auch das nächste Thema, die drei Rollen im Unternehmen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht und sich das vergegenwärtigt, weil sich diese drei Rollen im Unternehmen, die es immer gibt, in jedem Unternehmen gibt es das, auch in Ihrem Unternehmen, einfach im Laufe der Zeit immer weiter auseinander driften. Das kann man sich vorstellen wie, wie Kreise, die am Anfang übereinander liegen und je älter und je etablierter Ihr Unternehmen wird und je größer es wird, desto weiter gehen diese einzelnen Kreise auseinander. Was sind jetzt diese drei Rollen im Unternehmen? Zum einen schon mal angesprochen die Fachkraft, also derjenige oder diejenige, die für eine perfekte Leistungserbringung äh, zuständig sind zum Kunden. Also der Monteur, der das perfekte Fenster einbaut oder eben der Fliesenleger, der den super Boden hinbekommt oder die super Rückwand irgendwo entsprechend fließen kann. Ähm, der Zimmermann, der wirklich den super Dachstuhl hinstellen kann, äh, der beim Abbund das Händchen hat, der sich mit der Statik auskennt, das sind die Fachkräfte, die die Leistung des Unternehmens wirklich zum Kunden transportieren. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch noch das, was man so als Manager benennt oder ich sage einfach mehr Führungskräfte. Diejenigen, zum Beispiel der Vorarbeiter äh, bei, einem, bei einem größeren Montageteam zum Beispiel oder eben äh, bestimmte Teamleiter oder wie sie auch immer heißen mögen, aber auch der Geschäftsführer. Das sind die Manager im Unternehmen, das ist eine eigene Rolle. Und was ist die Aufgabe von diesen Managern im Unternehmen? Die Aufgabe ist es wirklich, diesen Rahmen einzusetzen, dass ihre Leute, die Fachkräfte perfekt arbeiten können. Dass eben die EDV-Unterstützung passt und nicht ständig äh, es ewig dauert, bis der Rechner hochfährt. Oder dass eben die Prozesse entsprechend so strukturiert und dokumentiert sind und einfach durchdacht sind, dass es einfach ohne Medienbrüche leicht durchgeht. Denken Sie daran zum Beispiel, dass Ihre Fachkraft die sich um die Rechnungsprüfung von ihren äh, Lieferantenrechnungen kümmert, vielleicht die Sachen per Post entgegennimmt, dann erst einscannen muss, äh, den Papierbeleg vielleicht sogar noch irgendwo abheftet, äh, dann den einscannten Beleg äh, vielleicht auch noch dann äh, bei der Bank 
äh, ins Online-Banking abtippen muss, um die Überweisung zu tätigen und dann geht es vielleicht irgendwo in ein Buchhaltungssystem. Das sind keine gut eingerichteten Prozesse, sondern Ihre Fachkraft, die diese Rechnung bearbeiten soll, muss in einem Rutsch arbeiten können. Sie scannt vielleicht diesen Papierbeleg ein und der wird dann automatisch quasi über die Bank und die Bezahlung entsprechend dann gleich in die Buchhaltung weitergeleitet, ohne dass ihr Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da noch eine Hand anlegen muss. Das sind toll eingerichtete Prozesse. Das kann man durch Automatisierung auch entsprechend erreichen. Dafür haben wir auch viele Kooperationen. Sprechen Sie uns entsprechend mit drauf an, wenn Sie an sowas Interesse haben. Aber zurück zum Thema. Was macht der Manager? Der ist dafür da, dass wirklich dieses Arbeitsumfeld eingerichtet ist, in dem die Fachkräfte perfekt arbeiten können. Dazu gehört auch das Thema Unternehmenskultur. Wie gehen wir miteinander um? Wie sind wir als Führungskräfte da? Können wir die Mitarbeiter begeistern, in eine Richtung zu gehen? Oder ist es da einfach schwierig, weil jeder eigentlich nicht ganz so genau weiß, was der Zweck des Unternehmens ist und was es eigentlich das Ganze so soll? Und dann die dritte generische Rolle, die es immer gibt, das ist der Unternehmer selbst. Das ist quasi der Halter des Grundkapitals oder des Kapitals am Unternehmen selber, derjenige, der das Geld rein investiert hat, der auch entsprechend dann nicht bezahlt wird wie ein Geschäftsführer oder wie eine Führungskraft, sondern der seine Entlohnung dadurch bekommt, dass der Unternehmerlohn die Verzinsung auf sein eingesetztes Kapital ist. Eine völlig andere Rolle. Und was ist die Aufgabe des Unternehmers? Das ist relativ einfach. Die Aufgabe des Unternehmers ist es, den Unternehmenswert zu steigern. Da geht es wirklich darum, was würde ich bekommen, wenn ich meine Anteile im Unternehmen morgen an eine andere Person oder Gesellschaft verkaufen würde. Das ist die Aufgabe des Unternehmers. Und diese Unternehmenswertsteigerung kann man natürlich dadurch erreichen, indem man eben äh, den richtigen Rahmen global setzt. Indem man sagt, was sind so strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen, äh, was wollen wir eigentlich für einen Markt bearbeiten und ähnliche Dinge. Das sind die ganz äh, fundamentalen Entscheidungen, die der Unternehmer treffen muss. Der Manager nimmt diesen Rahmen, den der Unternehmer gesetzt hat, auf, richtet ihn entsprechend so ein, dass die Fachkräfte perfekt arbeiten können. Diese drei Rollen sind immer in der einer Person äh, vereinigt, dann, wenn Sie Ihr Unternehmen als ein mann am Anfang mal gegründet haben. Dann sind Sie Fachkraft, Manager und Unternehmer in einer Person. Und sobald Sie anfangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen, fangen diese Rollen an, auseinanderzulaufen. Dessen muss man sich bewusst sein. Also die Fachkraft wird immer weniger Anteil haben an der Arbeit, die Sie als ehemaliger Gründer, Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens möglicherweise haben. Sondern Sie müssen sich immer mehr darauf fokussieren, arbeite ich an meinem Unternehmen oder arbeite ich in meinem Unternehmen. Sie als Fachkraft arbeiten Sie in dem Unternehmen, als Manager oder als äh, Unternehmer selber arbeiten Sie an dem Unternehmen. Und sollte Ihr Betrieb noch mal weitergewachsen sein und Sie haben einen angestellten Geschäftsführer zum Beispiel und Sie sind nur noch der Unternehmer, dann arbeiten Sie nur noch an dem Unternehmen und nicht mehr in dem Unternehmen, überhaupt gar nicht mehr. Damit kommen wir auf den nächsten Punkt, auch Aufgaben der Unternehmensführung. Was sind so typische Themen, die man da entsprechend drunter sieht? Ich habe eingangs schon gesagt, strategische Partnerschaften abschließen oder ähnliches. Aber es beginnt immer mit der allerersten Aufgabe. Und da können Sie sich mal selbst hinterfragen, haben wir das eigentlich schon erledigt? Nämlich haben Sie ein sauberes Leitbild entwickelt, was die Mitarbeiter wirklich befähigt, in die gleiche Richtung zu gehen. Also sprich, ist jedem wirklich klar, warum gibt es dieses Unternehmen, was ist der Zweck dieses Unternehmens und wie sieht die Welt aus, nachdem wir erfolgreich an unserem Markt entsprechend agiert haben. Dazu ein, ein Beispiel, was wirklich sehr griffig ist und deswegen bringe ich es immer wieder, die, das Leitbild von, von Google, von der Suchmaschine ist es, das Wissen dieser Welt zu organisieren und verfügbar zu machen. Und das ist der Anspruch, wo Sie rankommen wollen. Und darum haben Sie auch mittlerweile auch die, die am besten mit funktionierende Suchmaschine entwickelt. Sie haben in ganz, ganz vielen anderen Bereichen äh, Digitalisierungsprojekte für Bücher zum Beispiel, die man über äh, entsprechende Plattformen von Google aufrufen kann. Also Sie versuchen wirklich, das gesamte Wissen der Menschheit so zu organisieren, dass jeder zu geringsten Kosten dieses Wissen wirklich nutzen kann. Das ist ein ganz klares und griffiges Leitbild und jeder Mitarbeiter von Google wird sagen, jawohl, da kann ich mitarbeiten, das motiviert mich, das ist der Zweck, warum ich in dieser Firma mitarbeiten möchte. Das Leitbild zu, unter, zu entwickeln, äh, auch in Ihrem Unternehmen, müssen Sie sich genau überlegen, was ist denn tatsächlich der Zweck, den wir tun. Zum Beispiel, wenn Sie ein Fensterbauunternehmen haben, ist es der Zweck, dass wir das perfekte Fenster einbauen, dass Sie vor Lärm schützt, dass Ihnen eine heimelige Wohnatmosphäre eben äh, ermöglicht, dass es nicht mehr zugig ist. Das ist doch wirklich dann irgendwo der Zweck des Unternehmens. Wir bauen die perfekten Fenster äh, für Ihr Haus oder für Ihr Büro oder wo auch immer entsprechend ein, ohne dass es zu den typischen Problemen kommt wie äh, Dreck, Staub, Lärmbelastung und Ähnliches 
sondern das könnte man auch wirklich in ein schönes Leitbild irgendwo reinmachen. Wir sind die besten Fensterbauer und am schnellsten und am saubersten. Und damit hat das nächste Thema auch Leitbild entwickeln, der Zweck des Unternehmens. Der Zweck des Unternehmens ist es nicht nur, das Geld für den Unternehmer zu erwirtschaften. Also Geld verdienen ist zwar vielleicht ein, ein Grund, warum man eine bestimmte Unternehmung wirklich begonnen hat, aber letztendlich sollte es nie der Zweck sein. Unser Leitbild hier in der Unternehmensberatung ist, dass wir möchten kleinen und mittleren Betrieben wirklich helfen, gut zu wirtschaften, damit genügend Rendite verdient wird, damit auch alle Mitarbeiter in diesen Unternehmen ein angemessenes Gehalt bekommen. Wir möchten dafür sorgen, dass Unternehmen wirklich solide aufgestellt sind und nicht mehr so äh, Halbseiten und vielleicht Mitarbeiter vor irgendwelchen Insolvenzen oder sowas äh, Angst haben müssten. Das ist unser Leitbild, das ist unser Anspruch, daran möchten wir arbeiten. Der nächste Punkt als Unternehmensführung von den Aufgaben her ist es äh, zum Beispiel, das Geschäftsmodell zu entwickeln. Also das Geschäftsmodell sich wirklich zu überlegen, wer sind denn eigentlich unsere Produkte, was sind denn eigentlich wirklich unsere Aufgaben, was sind unsere Kanäle, äh, wie werden wir entlohnt, haben wir zum Beispiel eine Plattform, wo wir Kunden und Lieferanten zusammenbringen zum Beispiel, haben wir eine eigene Produktion, wo wir Dinge äh, entsprechend ähm, fertigen und uns überlegen, haben wir eine eigene Produktentwicklung oder sind wir zum Beispiel der verlängerte Arm eines Herstellers, zum Beispiel als klassischer Montagebetrieb oder wie man es eben auch im Einzelhandel kennt. Der Einzelhandel ist quasi der verlängerte Arm, um bestimmte Waren, die aus äh, Verlagen oder von Herstellern oder von überall her kommen, in einem Sortiment tatsächlich den Endkunden anzubieten, damit diese die Auswahl haben. Diese, diese Mittlerrolle, das ist letztendlich das Geschäftsmodell eines Einzelhändlers. Also was ist das eins, das Geschäftsmodell quasi von Ihrem Unternehmen? Haben Sie sich das mal entsprechend überlegt und äh, modelliert? Darüber werden wir auch noch sicherlich einige weitere Videos machen, wie man das richtig angeht, damit man äh, da wirklich auch ganz, ganz ordentlich äh, Ihnen Hilfestellung geben kann und Sie die ersten Schritte auch selbst gehen können. Deswegen abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie wirklich up to date bleiben, wenn wir diese neuen Videos jetzt alle der Reihe nach online stellen. Ein ganz, ganz großer Punkt und der wird oft, oft übersehen, ist es als Aufgabe der Unternehmensführung, Ziele zu setzen für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und Ergebnisse zu bewerten. Ergebnisse bewerten heißt dann wirklich objektiv und ehrlich sich ein System zu überlegen, wann sind bestimmte Dinge gut gelaufen, wann sind sie nicht gut gelaufen. Es sollte niemals nur ein, ein, ein subjektives Bauchgefühl sein, ob es irgendwas gut oder nicht war. Insbesondere sollte da auch die Emotion raus sein, damit man nicht irgendwelchen Mitarbeitern Unrecht tut und ähnliches. Also Ziele setzen, wo wollen wir hingehen im laufenden Jahr, im nächsten Jahr, anhand von Strategietagen zum Beispiel, diese Ziele auch zu quantifizieren, dass man wirklich sagen kann, wie viel wollen wir davon erreichen, in welcher Zeit wollen wir das erreichen und danach auch in der Retrospektive, in der Rückschau diese Ergebnisse eben zu bewerten. Der nächste ganz, ganz wichtige Punkt und da sind wir auch wirklich dabei, diesen Rahmen zu setzen, damit alle gut zusammenarbeiten können, ist es, diese positive Unternehmenskultur zu schaffen und vor allem auch vorzuleben. Also alles, wenn es immer gesagt wird von den, von den Inhabern und Führungskräften, wir haben uns alle lieb und so weiter, das sind zwar alles Sprechblasen, aber letztendlich muss man sich überlegen, was sind denn die Werte, die wir im Unternehmen haben, wie wollen wir miteinander umgehen, haben wir einen kooperativen Führungsstil, haben wir mit dem direktiven Führungsstil von oben herab zum Beispiel, oder wie soll das Ganze überhaupt funktionieren? Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und da kann ich Ihnen den Tipp geben, alle Ihre Mitarbeiter sind freiwillig bei Ihnen. Es ist ein Zusammentreffen von mündigen Bürgern, die sich entschlossen haben, mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und wenn Sie das im Hinterkopf behalten, dann hat sich dieses Thema mit der Unternehmenskultur schon fast in die richtige Richtung entwickelt, indem Sie einfach wirklich sagen können, wir brauchen dieses kooperative Zusammenarbeiten. Jeder gibt in der Früh immer grundsätzlich sein Bestes und den Glauben auch daran, dass es so ist. Und wenn mal ein Fehler passiert, und da sind wir beim Thema Fehlerkultur zum Beispiel, wenn mal wirklich ein Fehler passiert, dann fragen Sie sich doch, habe ich als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Unternehmer alles dafür getan, dass der Mitarbeiter eine gute Leistung erbringen konnte? Hatte er alle Werkzeuge? War der Arbeitsplatz optimal eingerichtet? Habe ich eine Unternehmenskultur? Habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, ob er zum Beispiel privat gestresst war aus irgendwelchen Gründen heraus, die immer mal vorkommen können? Gibt es irgendwelche Probleme, die ich nicht weiß, weil ich keinen Kontakt zu meinem Mitarbeiter habe, die bestimmte Dinge vielleicht auch erklären würden, selbst wenn ein Fehler auftritt? Also dieses Thema ähm, Fehlerkultur werden wir ebenfalls in weiteren Videos entsprechend aufnehmen. Deswegen abonnieren Sie bitte unseren Kanal, damit Sie da wirklich ganz zeitnah dran sind, wenn wir unsere Tipps wirklich veröffentlichen. Und ein weiteres Thema ist dann auch, diese Unternehmenskultur vorzuleben. Ich kenne genügend Unternehmen, wo die Geschäftsführung und die Unternehmer selber zwar das Wasser predigen, aber selber den Wein saufen. 
Also da muss man natürlich auch konsistent bleiben und auch wirklich authentisch sein. Wir sitzen alle in einem Boot in dieser Firma und entweder geht es uns allen gleichmäßig gut oder es geht uns allen gleichmäßig schlecht. Es kann nicht sein, dass man nur sagt, äh, Regeln gelten nur für die da unten oder die da drüben. Nein, ich bin immer Teil des Systems und deswegen müssen Regeln auch für mich selbst gelten, auch wenn ich der Inhaber dieses Unternehmens bin. Wenn ich mit meinem Kapital für das gesamte Risiko des Unternehmens hafte, dann muss auch gerade dann dieses wirklich vorgelebt werden. Ich glaube an die Firma, ich glaube an das Leitbild, ich glaube an das Geschäftsmodell, ich glaube an die Mitarbeiter und dann wird auch die Sache wirklich gut werden. Letzter Punkt der zu den Aufgaben der Unternehmensführung selbst gehört, ist das System zur Kundengewinnung und zur Kundenbindung zu entwickeln. Auch darüber werden wir weitere Videos entsprechend äh, aufbauen. Was heißt das wirklich? Warum ist es Aufgabe der Unternehmensführung, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Kundengewinnung wirklich funktionieren wird? Und zwar das System aufzustellen. Es geht nicht darum, dass ich Kunde X oder Kunde Y selbst anrufen muss oder mich um einen einzelnen Kunden wirklich kümmern muss, sondern ich muss als Unternehmer dafür Sorge tragen, dass ich ein funktionierendes System zur regelmäßigen Gewinnung von Kunden aufgebaut habe. Und das muss ich auch entsprechend überwachen mit Kennzahlen. Ich muss mir anschauen, wie der Verlauf ist. Sind die Kundenanzahlen steigen zum Beispiel? Kommen mehr Angebote rein oder Anfragen rein, die wir in Angebote verwandeln können? Wie funktioniert das Ganze auch quantitativ? Und wenn ich diese Messzahlen nicht erhebe, habe ich als Unternehmer wirklich diesen Laden nicht im Griff. So einfach ist es, da bin ich auch relativ deutlich bei sowas, wenn Sie keine Zahlen, Daten und Fakten zu Ihren Prozessen und zu Ihren Unternehmen erheben und sich regelmäßig anschauen, dann sind Sie im Blindflug unterwegs. Das ist sicherlich die schlechteste Lösung. Deswegen werden wir auch zu dem ganzen Thema Zahlen, Daten, Steuern, Prozesse und so weiter weitere Videos entsprechend aufnehmen. Zum Thema Prozessdenken zum Beispiel und zum Thema, wie gehe ich wirklich die Prozesse an, wie organisiere ich die aus dem Prozessmanagement, haben wir schon eine ganze Reihe, schauen sich die Playlist entsprechend mit an, da sind ganz viele tolle Tipps mit drin. Das war es für mich zum ersten Mal zum Thema Unternehmensführung, wir sehen uns im nächsten Video, abonnieren Sie unseren Kanal, tschüss.